আজকে শুরু করা যাক গোস্ট ইন বারান্দা ভুতুড়ে মিউজিকটাও দিয়ে দিলাম দেখ চেয়ারটা আওয়াজ করছে ভূতের মিউজিক যে সেই ভূতের সিনেমায় ভূতের সিনেমায় দরজা খুলে কেমন আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম আজকের একটা গল্প ভূতের গল্প কেউ ভূত দেখেছিস বাই দ্য ওয়ে তুমি দেখেছো না ভূত দেখো নি আচ্ছা তোরা দেখেছিস ভূত কেন ধর্মরাজ বুঝাই তো রাস্তায় ভূত বাইরে দেখিস নি সে কত সেজে তেজে বার হয় দেখেছিস কি না আচ্ছা মেক আপ করলে ভূতের মতো লাগে আচ্ছা 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 ঠিক আছে চল লেটস কে স্টার্ট রাস্কিন বন্ড লিখেছে রাস্কিন আবার ভূতের মিউজিক আসছে চেয়ারটাও আজ ভালো মানিয়েছে আচ্ছা গল্পের নাম হলো গোস্ট অন দা বারেন্ডা গল্পের নাম হলো গোস্ট অন দা বারেন্ডা গোস্ট মানে ভূত এবার গোস্ট আছে একটা ভূতেই মার নেই এখানে আবার গোস্ট অনেকগুলো ভূত অন দা বারেন্ডা বারেন্ডা দেখ বাংলা শব্দ ভাবি বাংলা শব্দই বটে ইংরেজিরাও নিয়েছিল শব্দটাকে তো বারেন্ডা মানে প্রাঙ্গন যেটা বুঝি বারান্ডা বুঝি সে বারান্ডাই তাহলে বারান্ডাতে ভূত বুঝতে পারলি গল্পের নাম বারান্ডাতে লিখছেন রাস্কিন বন কে লিখছেন তিনি এখনো বেঁচে আছেন এবং অসাধারণ লেখক খুব ভালো লেখা যোগা করেন ঠিক আছে তাই জাভিট থেকে শুরু করে অনেক ভালো ভালো লেখা আছে এনার খুব ভালো লেখক অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অথার অব ব্রিটিশ ডিসেন বাট ব্রিটিশ কিন্তু ভারতে থাকেন ঠিক আছে আচ্ছা গল্পের শুরু করলাম গল্পটা শুরু হলো অনিলস মাদার্স মেমোরি ওয়াজ স্টোর্ড উইথ অ্যান ইনক্রেডিবল অ্যামাউন্ট অফ ফোকলোর অনিলের মা প্রচুর ভালো ভালো গল্প জানত এবং কি বিভিন্ন মিথোলজিক্যাল গল্প জানত ফোকলোর জানত ফোকলোর কোনগুলো যেগুলো কথায় কথায় গল্প ছড়িয়ে থাকে ঠিক আছে ওই পুকুরটা দিয়ে যাস না ওখানে দেখবি আত্মা দেখে সাদা চাড়ি পরে আত্মা ঘুরে বেড়ায় ঠিক আছে ওই তেঁতুল গাছটা নিচে যাস না ওখানে দেখবি ভূত থাকে ওই বেল গাছটার নিচে যাস না ওখানে একটা ব্রহ্মদত্ত থাকে ঠিক আছে এবং তার সম্বন্ধে যে গল্পগুলো এগুলো হচ্ছে ফোকলোর মানে মুখে মুখে ছড়ে ছড়িয়ে এসছে ঠিক আছে ব্রহ্মদত্ত কাকে বলে একটা ব্রাহ্মণ একটা পৈতা পরা ব্রাহ্মণ কিন্তু পুরো কাঁটা কাঁটা গাটা আর পুরো ভূত ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এর নিয়ে যে গল্পগুলো হ্যাঁ তুই জানিস বল ব্রহ্মদত্তকে ঠিক আছে দেখেছিস ব্রহ্মদত্ত তুই দেখেছিস মনে হচ্ছে বল 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 দেখেছিস না আচ্ছা তো এই যে চলতি গল্পগুলো এগুলো ছড়িয়েছি দিয়ে যাকে অনিলের মা প্রচুর জানত এগুলো ফোকলোর বলা হয় এগুলো কি বলা হয় ফোকলোর বলা হয় ইনক্রেডিবল অ্যামাউন্ট প্রচুর ইনক্রেডিবল মানে অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য রকমের গল্প জানতো মানে এত বেশি গল্প জানত অনিলের মা সেটা ভাবতে পারবি না সব ভূতের গল্প ঠিক আছে গল্প জানতো তো জানতো সব ভূতুরে গল্প জানতো ক্লিয়ার বুঝতে পারছ হ্যাঁ তাহলে সারাদিন তো আমরা ওখানেই পড়ে থাকতাম শুধু গল্পই শুনতাম নাকি ওকে ফাইন কিন্তু যাই হোক অনিলের মা তাহলে কি অনিলের মা যিনি ছিলেন উনি প্রচুর ভূতের গল্প জানতেন অনিল স্মাদার্স মেমোরি অনিল স্মাদার্স মেমোরি ওয়াজ স্টোর্ড উইথ ইনক্রেডিবল অ্যামাউন্ট অফ ফোকলোর অনিলের মা যিনি ছিলেন তার স্মৃতিতে প্রচুর ফোকলোর ছিল এবং সব ভূতের গল্প ছিল ইনক্রেডিবল অ্যামাউন্ট প্রচুর গল্প সে জানত এবং সব ফোকলোর সি উড সামটাইম অ্যাস্ট্রোনিস আস মাঝে মধ্যে তিনি আমাদের হতবাক করে দিতেন অ্যাস্ট্রোনিস মানে অবাক করে দিতেন মাঝে মধ্যে তিনি আমাদের অবাক করে দিতেন উইথ আর স্টোরিজ অফ স্পিরিট অ্যান্ড মিস্টিভিয়াস গোস্ট স্পিরিস মানে আত্মা বিভিন্ন আত্মার গল্প বলে এবং ভূত এবং ভূত মিস্টিভিয়াস গোস্ট মিস্টিভিয়াস গোস্ট গোস্ট হলো তো ভূত মিস্টিভিয়াস গোস্ট মানে হলো বদমাইশ ভূত বিভিন্ন বদমাইশ ভূতের গল্প বলে আমাদের অবাক করে দিতেন তুমি বুঝতে পারছো বদমাইশ ভূত কীরকম ধর তোদের পরীক্ষা সামনে তুই রাজ্যকে পড়ছিস পড়ছিস কে তোর চুলটা টেনে দিল ঠিক আছে তুই দেখলি ঘুরে কেউ নেই তো ভয়ও লাগলো তুই আবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে দিলি বাহ আমাদের আবার বিরাট জিনিস একটা শোন ভূত সম্বন্ধে তুই সিঁড়ি দিয়ে নামছিস তোর গাটা ছমছম করছে তুই দৌড়ে উপরে চলে এলি একদম দৌড়ে 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 চলে এলি আবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে দিলি এবার যদি ভূত আসে ভূতটা কি ইস আর তো ধরতেই পারবো না ঢাকা নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে অমনি ভাববে কি ভূতটা অথচ তুই ভাবছিস ঢাকা নিয়ে ঘুমিয়ে গেল ব্যাস আমি সে ভূতটাও ভাববে ইস আর তো ধরা যাবে না ইস ঢাকা নিয়ে ঘুমিয়ে দিয়েছে ছেলেটা 
তাই করছে তুই ভূতে ভয় পেয়ে দিলি শুলে যা এবার আর তুই ভাবছি আই এম সেফ শুধু চাদর নিয়ে নিয়েছি চাদরটা তো সরাতেই পারবে না বিরাট ভারী জিনিস ওকে ঠিক আছে চল গোস্ট অন দা বারেন্ডা গল্পে আসি গোস্ট অন দা বারেন্ডা ভূতগুলো সব বারেন্ডাতে রাস্কিন বন্ডে লেখা অনিলস মাদার অনিলের যে মা ছিল অনিলস মাদার্স মেমোরি অনিলের মায়ের যে মেমোরি স্মৃতি ছিল ওয়াজ স্টোর্ড উইথ অ্যান ইনক্রেডিবল অ্যামাউন্ট অফ ফোক লোর মাথায় শুধু বিভিন্ন ধরনের ফোক লোর থাকতো ফোক লোর মানে কি জানিস মানে চলতি গল্প যেগুলো রাস্তাঘাটে তুই শুনতে পাবি ঠিক আছে তো ফোকলোরের মানে হচ্ছে বলতে গেলে ট্র্যাডিশনাল স্টোরি প্রথাগত ভাবে যে গল্পগুলো চলে চলে এসছে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে একটা দেশে একটা গ্রামে গঞ্জে শোনা যায় বুঝতে পারলি সেগুলো ফোকলোর তো প্রচুর ফোকলোর জানত অ্যান্ড সি উড সামটাইমস অ্যাস্ট্রোনেস অ্যাস্ট্রোনেস মানে অবাক করে দিতেন তিনি আমাদের মাঝে মধ্যে অবাক করে দিতেন উইথ আর স্টোরিজ অফ স্পিরিটস অ্যান্ড মিসচিভিয়াস গোস্ট বিভিন্ন ভূতের গল্প বলে বদমাইজ ভূতের গল্প বলে এবং বিভিন্ন আত্মা স্পিরিট মানে আত্মা স্পিরিট মানে আত্মা এবং মিসচিভিয়াস মানে বদমাইশ অ্যান্ড গোস্ট মানে ভূত বিভিন্ন বদমাইশ ভূতের গল্প বলে বিভিন্ন আত্মার গল্প বলে অবাক করে দিতেন ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যাবেলাতে ওয়েন অনিল ফাদার ওয়াজ আউট অফ টাউন সেদিনে অনিলের বাবা ঘরে ছিল না আউট অফ টাউন বাইরে গেছিলেন অ্যান্ড কমল অ্যান্ড আই তাহলে কমল এবং আমি হ্যাড বিন ইনভাইটেড টু স্টে দ্য নাইট অ্যাট অনিলস আপার স্টোরি ফ্ল্যাট ইন দ্য বাজার তো অনিল কি করলো আমাদের দুজনকে আমন্ত্রণ করেছিল কমলকে আমাকে অনিল আমন্ত্রণ করেছিল তো অনিলের বাড়িতে সেই দিনটা আমরা থাকবো সেই রাত্রিটা আমরা কাঠাবো বুঝতে পারলি তো অনিলের মা আমাদের জন্য খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা করবেন আমাদের আমাদেরকে গল্প করবেন সেদিন বুঝতে পারলে তাহলে অনিলের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল কাদের বাড়িতে রে অনিলের বাড়িতে তো কমল এবং আমি গেলাম সেই অনিলের বাড়িতে এবং কি তার আপার স্টোর ফ্ল্যাট ইন বাজার এবং কি বাজারে তাদের বাড়িটা ছিল সেখানে আমরা গেলাম ঠিক আছে হিজ মাদার বিগেন টু টেল আস অ্যাবাউট ভেরিয়াস টাইপ অফ গোস্ট ই হ্যাড নোন তার মা আমাদের বিভিন্ন ধরনের গল্প বলতে শুরু করল ভূতের গল্প কিসের গল্প ভূতের গল্প বলতে শুরু করলো বিভিন্ন ভূতের আবার বিভিন্ন নাম আছে মেছো ভূত স্কন্ধ কাটা মেছো ভূত শুধু মাছ খায় স্কন্ধ কাটা শুধুমাত্র ওর ওর গলাটা নেই ও গলাটা খুঁজে বেড়ায় দেরে আমাকে কেউ গলাটি দিবি তো তোর ঠিক আছে তারপর ব্রহ্ম দত্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর ছিল মরে গিয়ে ভূত হয়ে গেছে গাটা পুরো কাটা কাটা ও বিশাল পণ্ডিত মানুষ ব্রহ্মদত্ত ভূত ঠিক আছে তারপর শাকচুন্নি কোলা চুলে যাচ্ছিস তাই না পেতনি ঠিক আছে তাই এমনি করে লেভেল আছে সবার আলে দাল্লা ক্যাটাগরি আছে ঠিক আছে সো কিন্তু এদের মধ্যেও আলট্রা ম্যাক্স প্রো প্লেয়ার আছে কেউ কেউ ঠিক আছে তাই না রে কাঞ্চনা নাকি কাঞ্চন ওয়ান কাঞ্চনা টু দেখা হয়ে গেছে তোমাদের ভেরি গুড আচ্ছা চলো কিরে মঞ্জুলিকা ভোর তিনটা সময় ফাঁকা ফাঁকা রুমে গান করতে শুরু করে দিবি ব্যাস মঞ্জুলিকার প্রবেশ হয়ে যাবে তাই দুজনকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল ওদের বাড়িতে সেদিনটা কাটানোর জন্য an upper store flat in the bazar or a bazar e thakto his mother began to tell us about various types of ghosts stories of ghosts bibitar ma komol komol ebong ami jokhon gelam tokhon oniler ma amader bibhinno dhoroner bhuturer golpo bolte shuru korlo she had known jeglo se janto thik ache ebong ki bibhinno dhoroner bhut thake sei ta niyo bolte shuru korlen uni ki kore mulia ekta bhuter naam 
ঠিক আছে সরি ভূত ভূতে দেখতে পাচ্ছি আমি মুলিয়া দা মেড সার্ভেন্ট মেড সার্ভেন্ট মানে যে মেয়েটা কাজ করে তা যে যে মেয়েটা কাজ করে বাড়িতে তাকে মেড সার্ভেন্ট বলা হয় তা তার নাম ছিল মুলিয়া তার নাম ছিল মুলিয়া মুলিয়া ছিল মেড সার্ভেন্ট মানে বাড়ির পরিচারিকা ঠিক আছে মুলিয়া দা মেড সার্ভেন্ট হ্যাভিং তাহলে মেড সার্ভেন্টের নাম ছিল মুলিয়া ও ভূত নয় ও মঞ্জুলিকা নয় ঠিক আছে তাহলে মেড সার্ভেন্টের নাম হলো মুলিয়া মুলিয়া দা মেড সার্ভেন্ট হ্যাভিং জাস্ট টেকেন বাদ ও স্নান করে বার হয়েছে তখন জাস্ট বার হয়েছে কেম আউট অফ দ্য বারান্ডা বারান্ডা এসছে উইথ হার হেয়ার লুজ এবং তার চুল খোলা রয়েছে দেখবি প্রথাগতভাবে ট্রাডিশনালি মেয়েদের সন্ধ্যাবেলাতে চুল খোলা রাখতে বারণ করে বিশেষ করে তুই যদি কোথাও বেল গাছে নিচ দিয়ে যাচ্ছিস ঠিক আছে নিম গাছে নিচ দিয়ে যাচ্ছিস ঠিক আছে না নিম গাছে না বেল গাছ তেঁতুল গাছ শ্যাওড়া গাছ ঠিক আছে ঠিক আছে তা তো বলে হ্যাঁ আরে চুলে ভূত ধরে ভূত ঢুকে যায় না চুলটার মধ্যে দিকে ভূত ঢুকে পেত্রিটা তোর চুল মুড়ি দিয়ে তুলে দেবে এমনি করে চুলটা বেঁধে যাবি বুঝতে পারছিস হ্যাঁ না না আর ছেলেরা সেফ আছে ছোট চুল ধরতে পারবে না ধরাবেই না এমনি এমনি করে ঠিক আছে তারপরে দেখ মৌলিয়া দা মেড সার্ভেন্ট হ্যাভিং জাস্ট ঠেকেনে বাদ যে মেড সার্ভেন্ট ছিল স্নান করে বার হলো কেম আউট অফ দ্য বারান্ডা উইথ আর হেয়ার লুজ চুল খোলা রেখে বার হলো মাই গার্ল ইউ অট নট টু লিভ ইউ হেয়ার লুজ লাইক দ্যাট সেট অনিল মাদের অনিলের মা বললো বলে এই মেয়ে চোলা এই যে এই যে খুলে রেখেছে চুলটা এটা কেন করেছো সন্ধ্যা হয়েছে জানো না এই মেয়ে চুল বাঁধো কে বলছে অনিলের মা অনিলের মা বলছে মাই গার্ল ইউ অট নট টু লিভ ইউর হেয়ার লুজ লাইক দ্যাট ওরে মেয়ে চুলটা এই যে চুলটা রেখেছিস খোলা এটা চুলটা খুলে রাখিস না সন্ধ্যাবেলাতে সেট অনিল স্মাদার ইটস বেটার টু ঠাই এ নট ইন ইট ওটা খোপা করে নে গিট বেঁধে দে ঠিক আছে যাতে আরো ধরতে সুবিধা হয় না কি বুঝতে ঠিক আছে যাই হোক বললো মানে একটা প্রথাগত কনসেপ্ট রয়েছে ধারণা রয়েছে সেই ধারণা অনুযায়ী চুল যদি বেঁধে রাখে তাহলে ভূতে ধরে না ঠিক আছে তো ওটাই বললো বাট আই হ্যাভ নট অয়েল ইট ইয়েট সেট মৌলিয়া মৌলিয়া বললো আমি তো এখনো তেল লাগাইনি চুলে তা এখনই কি বেঁধে নেব নেভার মাইন্ড কোনো ব্যাপার নেই তাও বেঁধে ফেল বাট ইউ শুড নট লিভ ইউর হেয়ার লুজ টুয়ার্ড সানসেট সূর্যাস্তের পর কোনো দিনও চুল খোলা রাখিস না দেয়ার আর স্পিরিটস কল জিন বিভিন্ন স্পিরিট আছে আত্মা আছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু আত্মা হলো জিন কি আছে জিন নামক আত্মা আছে হু আর অ্যাট্রাক্টেড বাই লং হেয়ার যারা লম্বা চুল দেখে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে অ্যান্ড প্রিটি ব্ল্যাক আই সুন্দর সুন্দর চোখ কালো কালো চোখ যদি থাকে আর লম্বা লম্বা চুল যদি থাকে জিনগুলো সব এসে উপস্থিত হয়ে যায় বুঝতে পারলি শুনতে পাচ্ছ কালো চোখ আর লম্বা চুল খুলে সন্ধ্যাবেলা তো এমনি 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 করবে দেখবি জিন উপস্থিত হয়ে গেছে তোর সামনে লাইক ইউর্স বলছে তোমার যে কালো কালো চোখ রয়েছে এবং লম্বা চুল এটা খোলা রেখেছে জিনগুলো অ্যাট্রাক্ট করে নেবে বললো চুলটা বেঁধে নে ওরে বলছে যে কেন বান্ধবো ঠিক আছে তখন ওকে আরো ভয় গাইয়ে দেবে ক্লিয়ার না ক্লিয়ার নয় দেখবি তোকে যখন বলে বাড়িতে ঠিক আছে খাবার খেয়ে নে তুই যে না খিদে পাইনি মোবাইল ঘাটছিস বলে খিদে পায়নি বলে কি না তুই বেশি যুক্তি তর্ক দিবি তো তোকে অমনিও বলে দেবে রাইট আচ্ছা দেখ হাউ ডেড বোল এক্সক্লাম মৌলিবা সরি মৌলিবা বল হাউ ডেড বোল এক্সক্লাম কি আছে মলিয়া মলিয়া বললো যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি এখনই চুল বেঁধে নিচ্ছি মৌলিয়া বললো যে মৌলিয়া ছিল হাউ ড্রেড ফুল হাউ ড্রেড ফুল মানে কি কি ভয়ঙ্কর হাউ ড্রেড ফুল মানে কি ভয়ঙ্কর কি ভয়ের ঘটনা হারিডলি ট্রাইড এ নট আর টাইং এ নট ইন হার হিয়ার সে ঝটপট একটা গিট বেঁধে নিল খোপা বেঁধে নিল অ্যান্ড গোয়িং ইনডোর টু পি অন দ্য সেফ সাইড এবং ঘরের ভিতর চলে গেল তার কারণ তার মনে ভয় ঢুকলো যে জিন তোকে তোকে ধরে নিয়ে চলে যাবে যখন বললো ভয়ে চলে গেল ভিতরে আর চুলটা বেঁধে নিল কমল অনিল অ্যান্ড আই স্যাট অনে স্ট্রিং কট আমরা বসেছিলাম ওখানে ফেসিং অনিলস মাদার অনিলের 
মা যেখানে বসেছিল তার জাস্ট অপোজিটে বসছিল মানে গল্প করা যাবে যখন আমি এইখানে বসছি তোরা ওই দিকে বসে আছে গল্প করা যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম হু স্যাট অন অ্যানাদার কট সে একটা অন্য একটা কটে বসেছিল সি ওয়াজ নট মাচ ওল্ডার দ্যান থার্টি টু তার বেশি বয়স নয় অনিলের মায়ের থার্টি টু বত্রিশ বছর অ্যান্ড হ্যাড ওপেন বিন মিস্টেক এন ফর অ্যানিলস এল্ডার সিস্টার এবং অনিলের দিদির মতো বলে অনেকে মনে করে তাকে ভুল করে মানে বেশি বয়স নয় ঠিক আছে বৃদ্ধ মানুষ নন তো অনেকে ভুল করে বলে যে এ তোমার মা না এ তোমার দিদি এমনি করে মানে বয়সটা কম ক্যান ইউ সি জিন্স আন্টি আই আক্স আমি জিজ্ঞেস করলাম আন্টি তুমি জিন দেখেছ তুমি জিন দেখেছ আন্টি সামটাইমস সিসাইড বললো হ্যাঁ আমি কখনো কখনো দেখেছি দেয়ার ওয়াজ এ ম্যাথামেটিক টিচার ইন আওয়ার লোকালিটি আমাদের ওখানে একটা অঙ্ক শিক্ষক মহাশয় ছিল হুজ পিপল যা স্টুডেন্টস ওয়ের অ্যাবাউট দ্য সেম এজ অ্যাজ ইউ যা স্টুডেন্টসগুলো বা ছাত্রগুলো তোমাদের মতোই বয়সী ছিল তার ছাত্রগুলো কি ছিল তোমাদের মতোই বয়সী ছিল আমাদের ওখানে একটা অঙ্ক শিক্ষক মহাশয় ছিলেন এবং তার কিছু ছাত্র ছাত্রী ছিল তোমাদের মতোই বয়সী ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ওয়াজ ভেরি গুড অ্যাট ইজ লেসেন সেই ছেলেগুলোর মধ্যে একটা ছেলে খুব ভালো পড়া পারত ওয়ান ডে হোয়াইল ইজ স্যাট অ্যাট হিজ ডেক ইন এ কর্নার অফ দ্য ক্লাসরুম সেই ছেলেটি একদিন বসেছিল রুমের মধ্যে একদম কুনটাতে বসেছিল দ্য টিচার আঁকছি টু ফেচ এ বুক ফ্রম দ্য কাপ বোর্ড টিচার যিনি শিক্ষক ছিলেন তিনি বললেন যাতরে ওই আলমারি থেকে একটা বই নিয়ে আয় উইচ স্টুড অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য রুম যেটা বহু দূরে রুমটার একদম ওই প্রান্তে ছিল এই প্রান্তে ছেলেটা বসেছিল আর ওই প্রান্তে বইটা রাখা ছিল আর ছেলেটা একদম কুনটাতে বসেছিল দ্য বয় হু ফেল লেজি ছেলেটা একটু অলস অলস মনে করেছিল সেই দিন ইন দ্য মর্নিং আর ডিড নট মুভ হিজ সিট ছেলেটা নিজের সিট থেকে উঠল না কি করলো ছেলেটা স্যার যেহেতু বলে যে বইটা নিয়ে আয় এ মেয়ারলি স্টেচ আউট হিজ হ্যান্ড সে হাতটা লম্বা করে দিল এবং হাতটা লম্বা হয়ে গেল ওই কোন পর্যন্ত সোজা টুক দ্য বুক অ্যান্ড কাপড় অ্যান্ড হ্যান্ডেড ইট টু দ্য টিচার তারপর টিচারকে দিয়ে দিল বুঝতে পারলি এই গল্পটা বলছে এভরি ওয়ান ওয়াজ অ্যাস্ট্রনি সবাই অবাক হয়ে গেল বিকজ দ্য বয়েজ আম হ্যাড স্ট্রেচ আউট ফোর ইয়ার্স তার কারণ চার গজ লম্বা হয়ে গেছিল এই দেয়াল থেকে ওই দেয়াল ধর আমি অঙ্কিতাকে বললাম এই অঙ্কিতা ওই ব্যাগটা এনে দিত অঙ্কিতা উঠে আনল না হাত বাড়িয়ে দিল ওই পর্যন্ত এবং এনে দিল তখন আমরা সবাই অবাক হয়ে যাবো ঠিক আছে আমরা বলবো ভয় পেয়ে যাবো কিনা তুই ভাবনা অঙ্কিতা তুই ওইখান থেকে ওই সুইচটা টিপে দাতে একটু এইখান থেকে হাতটা বড় করতে শুরু করলো সুইচটা টিপে দিল টিপ 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 করছে ঠিক আছে তাহলে বল ভয় পাবি কিনা তুমি ভয় পাবে তুমি পাঁচটা দিয়ে বসে আছো ঠিক আছে ওকে ফাইন দেখ বিকজ দ্য বয়েজ আম হ্যাড স্টেজ অ্যাবাউট ফোর ইয়ার্স বিফোর টাচিং দ্য বুক ও বইটা অনেক দূরে ছিল হাত বাড়িয়ে লম্বা করে সে বইটা নিয়ে চলে গেল দি রিলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ দ্যাট হি ওয়াজ এ জিন সবাই বুঝতে পেরে গেল যে ওর ভিতর জিন ঢুকেছে দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন ফর বিং সো গুড অ্যাট গেমস এক্সারসাইজ হুইচ রিকুয়ার্ড গ্রেট অ্যাজিলিটি সেই জন্য সে খেলা ধুলা থেকে শুরু করে সে খুব ভালো পারত তার কারণ অ্যাজিলিটি মানে নমনীয়তা সে দেহটাকে এই দিক ওই দিক বাঁকিয়ে দিতে পারত ঠিক আছে তার কারণ তার ভিতর জিন ছিল কি ছিল জিন ছিল সে একটা জিন ছিল সেই জিন ছিল ঠিক বলেছিস সে নিজেই জিন ছিল ঠিক আছে তুই ভাব জিন আবার অঙ্ক ক্লাস করতে এসছি ঠিক আছে অঙ্কের ভয় ভূত দৌড়ে পাওয়া যায় আবার জিন চলে এসছে অঙ্ক করবার জন্য অঙ্ক ক্লাসে ওয়েল আই মিস আই ওয়াজ এ জিন সেট অনিল অনিল বলল আমি যদি জিন হতে পারতাম তাহলে ভালো হতো ঠিক আছে স্পেশালি ফর ভলিবল ম্যাচেস বিশেষ করে যখন ভলিবল ম্যাচ খেলি হাতগুলো যদি লম্বা করতে পারতাম পাটে লম্বা করতে পারতাম তাহলে বিরাটেই সুবিধা হতো ঠিক আছে বিরাট ভলিবল প্লেয়ার হয়ে যেতাম অনিল মাদার্স দেন টোল্ড আস অ্যাবাউট মুঞ্জিয়া মুঞ্জিয়ার এবার গল্প বলে এটা আরেকটা ভূত মিস্টি ভিয়াস গোস্ট মুঞ্জিয়া ভূতের নাম শুনেছ শুনেছিস মুঞ্জিয়া ভূতটার নাম কি নাম রে মুঞ্জিয়া ঠিক আছে এসে ভুঞ্জিয়া মনে হচ্ছে ঠিক আছে ওকে মুঞ্জিয়া মুঞ্জিয়া ভূত নামটা বিরাট বল তাই না আচ্ছা যাই অনিল মাদেব দেন টোল্ড আস অ্যাবাউট মুঞ্জিয়া মুঞ্জিয়ার গল্প বলতে চোখ এ মিস্টি ভিয়াস কো একটা বদমাইশ ভূত শুভেন্দু ভালো করে শুনছিস কি নাম 
Shogoto, sorry, sorry, sorry. <laughs> okay. Who lives in lonely, uh, lonely people tree. Say, at a people gaj e vas kotto. Kodhae dakto? People gaj. Asotto gaj e bolto marit. People gaj chilo. Okhaan aakta people gaj chilo. Say, people gaj e nit, say, people gaj e vas kotto bhutra. Bhutra naam ki chilo re? Mujia. Jore bol? Mujia. Arikpa bol? Mujia. Bhutra sotti na chule ya se. Ja dak se. Jota jor, dak le ata jore jore. Jepi sabar ghaare chule ghe se. ठीक है जब मुंजिया बहुत चले इस चीज़ आमी कितने बोली नहीं जोरे तो रहा बोले जी ऑल राइट व्हेन मुंजिया इज अनोइड जोखन मुंजिया राग होय बा विरोध तो है बा मुंजिया के केवल जोखन विरोध तो करे दाय ही रास आउट फ्रॉम थी से काफी नेमे आज हॉर्ड बोर्ड करे एंड अफसेट टोंगाज ओखने जो दिको even a bus is known to have been upset by Munjia. Amun ki ekta bus jab chilo bus. Buzdwarle? Se bus ta ulte ke chilo. Munjia bhuta dar. Ato sokti sali. Munjia bhuta the jaybe? Virat sokti. Se Munjia daga par Munjia bhuta ke daga par ekta bhuta the achhe. Ki? Se apne jo mara samlaar bhuta par Mumbai jile apata mane Munjia na. Planchet ko Munjia ke daga bi? Planchet kore to deke to the bhi tarpo ki kore bhi? To sa deke to the bhi tarpo invite kore invite kore to deke to the li munji aage tarpo ki tarpo to sa sa ghur bhe to sa sa nach kore bhe ratri vela to bolbe chicken ni aai murgi ni aai then what? Planchet is not a solution Planchet kore to jasna bhut chula is bhe bhe tarpo ki to bolta bhe na jau bhe ghanjao amas hok pur no hinge chita bhaang dhekar वो तो बोल रहे हैं ना अभी तो खाओ दान आप कुछ जाओ ना अगर दुमा जाएगा ना धाक वो बस राइट सो प्लांचेड इज़ नॉट ए सॉल्यूशन तो चलाए मूल कथा है इफ़ आर पासिंग डैक की बोल चाहे ताले मुंजिया सामने सोन लम रे इफ़ आर पासिंग बिनिते पीपल ट्री एट नाइट रात्रि वाला ते जो दिया था पीपल गाज प be careful not to yawn without covering your mouth or snapping your finger in front of it. Jodi people ga chen niz de jat chis. Ta hole? Hai tu lisna. Aar ki? Kuri jna. Udhali. Dada dada without covering. Haan sorry sorry sorry. Cannot yawn without covering the mouth and snapping your finger. Na hai tu lbi. Kintu ki? Be careful not to yawn without covering your mouth or snapping the finger in front of it. मतलब जो द हाई तुलीस हाँ कोरीज तो स्नैप टा कुत्ते ही होगे कि कुत्ते में स्नैप टा ये जो कुत्ते भूले जाओ ताहुले मुश्किल होगा मुझे बोलने पर मुंह ढाका दिए तो ये कोड भी नॉले क्यों है मुंगिया भूत उधर क्यों जावे उधर तो भीतर ढूँके जावे सांते वाला देखने सोच आज जिस दिन नहीं करते था कि ठीक है चे ताले वो ढूँग बिना ए टा बोलते हैं क्लियर ना क्लियर ना दारा लाइन टा पॉट तल की बोलते था बी केयरफुल नॉट टी ऑन हाई तोले यान मना हाई तोले बी केयरफुल नॉट टी ऑन विदाउट कवरिंग योर माउथ ख्याल रख बे जो कोने पीपल का जने जिस दिन जाबे केयरफुल ताक � एक दूसरे जो दिन आ करे जैसे तो हाँ करे हाय तूले चीज ताले सो जा मुंगिया बहुत ढूँके जावे तो और बेहतर है ठीक है चीज in front of it if you do not remember to do this क्या चीज मुंजिया बहुत जेटा है मुंजिया बहुत जेटर है चीज will jump down your throat एकदम लाभ दिवे तो गोलार भी तो ढूँके जावे ठीक है चीज and completely ruin your digestion तो हजम कम � तू ही बेडरूम और टॉयलेट, टॉयलेट और बेडरूम तो डाइजेस्टर इन कामों तक सेस कर देंगे बहुत तर, बहुत वाली, अरे बहुत तर लेवल है बहुत रे, तो एक घर मोट का है ना, तो एक मेरे घर में टॉयलेट को ये करें मेरे बेल में, तो यही तो अच्छा बहुत तर, भाई ना बहुत तो, है ना ना, हाँ, ओके, तो दि� मुंजिया भूत संबंध जानते पड़ ले यस और नो ग्रुप बुझते पड़ ले ताले जब हम तो पीपल का जो निज दी जाबी हाँ हाई हाई लग ले क्या मन कर भी 
হাই তোরলে এমনি করবি বা মুখ ঢাকা দিয়ে করবি নাহলে কি হবে মঞ্জিয়া ভূত একদম ভেতরে ঢুকে যাবে ব্যাস তারপর দিন টয়লেট তাই না নেক্সট দেখ পরে গল্প তাহলে কমপ্লিট হয়নি গল্পটা কিন্তু খুব সুন্দর তাই না একটা জিনিস খেয়াল রাখবি যে কোনো গল্পই যে কোনো কবিতা যে কোনো গল্প যে কোনো কবিতা কিভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে কিভাবে গল্পটা বলা হচ্ছে সেটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ একটা সুন্দর গল্পকে বোরিংভাবে বললে খুব বোরিংও লাগবে আর একটা গল্পকে সুন্দরভাবে বললে সেটা অনেক উপভোগ্য হয় মানে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রেও গল্পের ক্ষেত্রেও এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তারপরে সবাই আগে বললে এইটুকু পরিষ্কার হয়েছে কিনা এভরিবডি গেছেন ক্লিয়ার ঠিক 